Всем привет, с вами Марк Адерли. В общем, я вам хочу показать фокус, как я сломал ноутбук одним зажатием кнопки, то есть выключением винды. В общем, мне в детстве, когда я был маленький, говорили, не делай так, не делай так, ну, потому что раньше жесткие диски реально могли так сдохнуть. Во-первых, у меня SSD. Во-вторых, я на протяжении этих двух-трех лет всегда вырубал с кнопки, потому что я по поводу этого буду говорить позже. В общем, у меня была и тогда беда с BIOS. Теперь я вам хочу показать. Оказывается, беда... С тем, что я не могу войти в BIOS, заключается в том, что у меня тупо э, померла э, батарейка BIOS. Она выдает 0,1, то ли ватт, то ли вольт. В общем, мне мастер так сказал, я сегодня два раза гонял уже к мастеру. Э, Во-вторых, после того, как я выключил Windows кнопки, э, она, можно так сказать, ушла в бутлуп. То есть, сколько бы раз я не запускал винду, она все равно вылазит в меню «Подождите». И у меня, скорее всего, вариант, что это проблема с BIOS. Я попробую чисто по приколу отменить обновление. А также есть еще такой прикол, что у меня вылетал псот, когда я доходил до этого меню. Я вот сейчас покажу отрывочек ролика. В общем, вот, вы видели, как я там угорал, в общем, смешнявка, все дела. Если мы нажмем завершение работы, он, как ни странно, выключится, правда? Вот мы завершили работу, никаких хард-ресетов не было. Просто запускаем ноутбук. И мы опять попадаем в подождите. Винда умереть не могла. Тем более, это создачник. Еще фокус в том, что вылезало два разных псода. Один псод вылезал, что он не мог э, опознать проблему, то есть нормально. А вторая проблема заключалась в том, что он выдавал ошибку с оперативкой, типа беда какая-то была. Или он not less or require. Прикол в том, что когда я выкрутил ноутбук, потом э, я сегодня на стриме в 9 утра стримил. Кстати, всем спасибо подписчикам, которые были на стриме. Там было 15 зрителей, там такой трешак был. В общем, я на стриме ну, показывал, и псот почему-то перестал вылетать. В общем, э, нужно купить новую биос-батарейку. Я уже ее нашел, и я сейчас попробовал по приколу удалить обновление. Только я что-то... Что? А почему я не могу открыть? <смех> По-другому мне не выразить свои эмоции. ССС канал я, кстати, прописывал, он не помогает. Короче, беда заключается в основном в биосе. Флешка, если что, у меня записано. Только проблема заключается в том, что я не могу стартануть с флешки. А мы вообще как-то насрать, что я выбираю. А вот если попробовать последнее обновление компонентов? Но с того момента очень сильно много было изменений. Так что я откажусь, пожалуй. В общем, как-то так. Что ж, продолжу записывать завтра. В общем, немного новостей со вчерашнего дня. Я таскал ноут вчера. Мне сказали, что биос окончательно помер. То есть он там выдает 0,1 ватт или там что-то вот, короче, вот такую единицу. И биос все окончательно помер, покупайте типа, по новый. И за это время, когда я снимаю, уже батарейка пришла. И мне нужно просто прийти забрать ее и к мастеру отнести. А, вот. Поэтому я пересел временно на этот ноутбук. Этот MCI. Я уже его снимал. Вот он. Windows 7 домашний расширенная, моя сборочка, ничего не изменилось. Время 5 утра, уже почти 6. Здесь CS1.6 идет стабильно, Half-Life Source не так стабильно идет. Tomb Raider The Angel of Darkness тоже нормально идет. Day of the Fat я не пробовал, Counter-Strike Source здесь идет фиговенько. А так больше ничего нового.
Встретимся уже днем, в этот же день. Это может стать финальным днем, если ничего такого плохого не будет в этом всем сюжете. В общем, приехал я сегодня на почту. Вот забрал такую вот двухконтактную биос-батарейку. Он сказал, можно и трехконтактную желательно, но вторую типа можно попаять, и все нормально будет. И очень сильно я захотел эту, потому что у нее офигенные отзывы, никакого плохого отзыва нет. А когда я смотрел трехконтактные, писали, что он там сдох через два дня и все такое. Я очередной раз обкакался, когда приехал, когда у него обед. К этому всему еще и тревога началась, и я думал, что я не смогу забрать посылку, но я смог. Мастер вообще так наплевательски относится к своей работе. Я у него спросил, когда он будет, а обед типа заканчивается в 3 часа. Он говорит, что я, если шоу в 3, могу не подойти. А я говорю, если я в 4 подойду, вы будете? Он говорит, нет, я не знаю, типа у меня могут быть свои дела. Поэтому я буду ему звонить попозже и пытаться дозвониться, попросить, что приходите, потому что у меня тут беда. И тут все зависит, все от меня починится он или завтра. К другому я обратиться не могу, потому что я уже этому доверяю. Он хоть и по-хамски относится, но он работу свою офигенно делает. Разве что он впервые, когда на ноуте прод сменял с Wi-Fi модулем, тоже немного ошибся, потому что он там работать перестал. Он там откисал, потом оживлялся, потом откисал, потом оживлялся. Я носил прям под дождь, это было за 20 минут до закрытия сервиса. Он там раскрутил, закрутил, и в итоге все работало, и вот буквально в октябре опять эта проблема появилась, но она как-то сама вылечилась. Итак, я включаю ноут, пробую, нифига, окей. Но благо, винда живая, то есть мастер никаких данных не тронул. Мне самое главное это поставить из-под 11 винды седьмую командная строка, то есть мне это из командной строки надо будет делать. А из-под 11 винды биос шить тоже не варик, потому что нифига не получится. Для этого как раз надо только седьмую и восьмую винду, поэтому я и ставлю семерку, собираюсь точнее ставить. Первым делом, что мне нужно сделать, это записать на флешку образ седьмой винды. В общем, я уже вернулся от мастера. Он флешку, ой, точнее, биос батарейку перепаял. Ого. Ладно. Не надо никакого распознавания. Диагностических данных тоже не надо. Ты дурак, у тебя 15.07, ты... Ты такое оба выдавать не должен. Так, меня это пугает. Очень сильно пугает. Он в спячке все это время лежал. Но вот обновился. До 22 аж 2 что ли? Тут 2 гигагерца, ты придурок? Я Венер открыл секунд 10 назад. Боже мой, как долго Венер? Ну, 20 аж 2, ну это пипец. Мне нужен Руфус, который на флешке здесь... Ой, на ноуте есть. Алло. Ну как так можно? Тут же вроде еще одна фиговина для флешек должна быть. Так, вот это я зря, конечно. Вот это я загнул с проводниками. Ой-ой-ой. Так, старт. Закройся, все, позакрывайся. Да. Еще активация слетела, походу. Он еще раз обновился. Ты дурачок совсем. Итак, начинается наше приключение. Вставил я, значит, флажку с седьмой виндой. Ждем, когда у нас винда запустится в рекавере. По-другому никак, конечно же. Подключаем, наконец-то, нашу мышку. Точнее, мою. Она не ваша. Итак, в общем... Вот есть... Офигеть. Прикольно. И что мне по-вашему делать теперь? То есть... Экзачник тупо не стартует. <смех> К изготовителю программного обеспечения. Вы думаете, оно мне ответит? Я очень сильно надеюсь, что все пойдет нормально. Без каких-либо проблем. <смех> Он работает. <смех> вот как на зло я только восьмую винду снес. Блин. Я мог бы из-под восьмой винды биос прошить. Ну ладно, по-другому никак. А в общем, винду установить нельзя, потому что у меня вылезла ошибка. То есть мне для того, чтобы прошить биос, нужна седьмая или восьмая винда. А седьмая или восьмая винда здесь не работает. 
Каким образом мне тогда пришить биос, я не понимаю. Поэтому мне сейчас надо, наверное, какой-нибудь D двоеточие. А, я так понимаю, это у нас диск C. Нет. Вот диск C это явно не диск C. Ладно, это диск C. И мне нужно будет полностью мувать все вот эти э, папки, потому что я боюсь просрать эти данные. Я в очень хорошем положении. Вот полностью SSD-шник пустой. То есть здесь просто вот эта мертвая винда. Что? Что происходит? Кстати, здесь не работает BCD Edit. То есть Rebuild BCD, он вообще пишет, что это неизвестная команда. Вот. Ой. Ты придурок! Я попросил Данила Маслипчика. Я с ним созвонился. Он мне очень сильно помог. Он мне скинул прошивку, потому что у меня не работает ни Mail.ru, ни FOPDA в Украине. И он мне скинул WinNT Setup. А я нифига не могу разархивировать, потому что у меня на том Asus стоит 20H2 винда, которая такая прям вообще тупорылая, что пипец. В итоге он мне... Ну, прям подсказал, что можно вот так вот сделать, хотя я думал, что фигня способ. Но вот сейчас вот сейчас вот происходит вот это вот все. Итак, сейчас очень страшный момент. То есть, если я сейчас окирпичу винду, то это все. То есть, никакой винды больше не будет. Он, видимо, не может дать команду перезагрузки, так что я вручную это сделаю. Так. Сейчас должен начаться сиспреп, и я боюсь, что он не сможет конфигурацию вот эту вот найти, там драйвера поставить. Мне прям стрёмно, блин. Вот это вот самое страшное. Ты чё завис на 97, дурачок? <свист> Капец, не так стрёмно сейчас. <свист> да! <свист> Нет. Shift F10 работает? Так, хорошо. Попытка номер два. Боже, какой же я гений! <свист> <свист> так. А куда тыкать? Я забыл. А что мне надо? Ну, биос файл. Биос файл есть. Он здесь. Здесь. Нет, не здесь. А где? Ой, блин, он, видимо... Да где ты? Так, ну я как бы прошивочку выбрал. Так, я флешу. Мышка начала лагать. Прям дико лагает, но прогресс бар идет. Все уже не лагает. Ага. Давайте попробуем. Пожалуйста. Решающий раунд. Вставляю флешку, записанной 11 виндой. Теперь кликаю в 12. О, да. Рабочий boot менеджер Почему? У меня два Windows boot менеджера Так. Все, работает. Как же я рад. Прям вообще, я в восторге просто. Короче, вот я сношу папку Windows с помощью вот этой вот команды. Не советую проверять это на реальном железе. Вот папочка BIOS с прошивкой ноута, которую тоже потом можно будет, в принципе, удалить, по идее. Всем спасибо за просмотр. Если кто досмотрел до конца, комментарии, наверное, отключат по-любому, потому что абсолютно все на камеру снято. Всем удачи и всем пока. А еще ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И у меня в описании есть ссылочка на дискорд сервер и телеграм-канал. Вот. А еще на два вида доната. Все. Теперь точно. Всем пока.